Hi students, how are you all? I hope everyone completed homeworks and notebooks of previous session. Okay. Today we are going to discuss about changing times. Today I am going to introduce two schemes. First one half year compound and quarterly compound. What is half yearly compound? Half year compound is interest is added every six months. Quarterly compound is interest is added every three months. Two types of schemes half yearly compound and quarterly compound. Okay. In the number of charts, we have two terms scheme. One the compound is half year compound, and another compound is quarterly compound. We will discuss the simple interest, compound interest, schema. Simple interest is equal to I is equal to PNR divided by 100. Compound interest is P into 1 plus R by 100 all raised to N. We will discuss this. 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 We will discuss We will discuss We will discuss this. We will discuss this. We will discuss this. We will discuss this. We discuss this. We will discuss this. We will discuss this. We will on a decana case, and the animal bank like the Chadakian amount. In the garden, like Kurchito can number either very charts here to love. In the number charsium bone, then do variety scheme like Kurchitana on the half yearly compound, but on the quarterly compound. Half yearly compound in the Paranagarinal Macle, Oro Armas the Kumula Palisha Kurchit, Indusna Kurchitana Paran. Number of the world in a quarterly interest in the quarterly compound in the Paranagarian, Oro, Moon Mastake, Moon Mastake, Industrial Gurchitana, and then the Yerubagat number, Charchi Amadipuna. Upon the Makar and number textbook in the Nokuna Summit, Ambili in the Paran, you could get a problem textbook garden. Otherwise, I might do a paper get the Ningal and the Chiznoka. While a simple adult session on the compound interest room, sorry, number and half yearly compound room in the quarterly compound. Namakadilan the Yana, then to question someone in the class, let's discuss him born, and let any class like Southern Chiana. Okay, class like Bo. Okay, number first question discuss him born. First question is on. Arun deposited 5000 rupees in a bank which compounds interest half yearly and Mohan deposited the same amount in another bank which compounds interest quarterly. The annual rate of interest is 6% at both the banks. How much more would Mohan get after one year? What is the question of Mohan? Arun and Mohan and Pale and Dalagalana, rendered different bank lighted and a different scheme girl, five thousand rupees, six percentage interest bank deposited. Uri Varshan got involved, Mohan, Ether Ubayana, Arun in a curl, Kudel Kitia, the Nana, the Lord chose it to different scheme in the board, either can a different scheme early. Added a capelana scheme, Arun in a pale on the Mohan de Pale. Okay, I don't know uh, the scheme is amount of deposited half yearly compound and a costal protect mentioned in the Mohan and the Lana, quarterly compound Lana. Manslat and the discuss in the Kurzitana, half yearly compound and Kurzitum, other both a quarterly compound and Kurzitana. Okay, and then the half yearly compound, half yearly compound, or you are mastakum, are mastakum, Palisha, could look in the very body, interest, Nalikan the very body, other both than the quarterly compound, or you moon mastakum, Nalikan the number of discuss here. Engineer, Ingen Gusim on the Chia. Upon number Sada and Gadil Chain, the Ditan. Namakaria, even I don't. I don't know. I don't. I don't. I don't. Bank Lake deposited the amount of trainer. Namakaria, five thousand rupees on a bank. I don't in Nalgina interest trainer. Six percentage on a Uru Varshan Garibule. One year on a I don't deposit the Mohan or the one year ago, I account. That is, I run into 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 account. That is, I run 
ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറും എന്നും ഈ ഒരു സെഷനിൽ രണ്ടും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആറും എന്നും പി എല്ലാ കേസിലും ഒരുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് തുകയാണ് റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ആറ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് അരുൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പകുതി എന്നാണ് പകുതി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ ആറ് മാസത്തേക്കും അല്ലെ എവരി സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഓരോ ആറ് മാസത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സ്കീം ആണെന്ത് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരുൺ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരുൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നത്തെ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് അരുൺ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സിക്സ് പെർസെന്റേജിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണല്ലോ ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ സിക്സിന്റെ പകുതി എത്ര ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് വരാനുള്ള കാര്യം ഇത് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓരോ ആറ് മാസം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അടുത്ത ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്കീമുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇയറിൽ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ആറുമാസം ആറുമാസം അപ്പൊ ഒരു വർഷമായി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ത്രീ പെർസെന്റേജ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുണ് ഒരു ഇയറിലാണ് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് ഇയർ ആണ് രണ്ട് ഹാഫ് ഇയർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ടു ഹാഫ് ഇയർ ക്ലിയർ ആണോ ടു ഹാഫ് ഇയർ അല്ലെ ഒരു വർഷത്തിൽ ആറുമാസം ആറുമാസം റെഡിയാണല്ലോ രണ്ട് അർദ്ധ മാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണം പറയുക അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ പകുതിയും പകുതിയും റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതിൽ പി എത്രയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് നിന്ന് ചെയ്തുവോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്നാലാണ് ഒരു വർഷം ആകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റെഡി സീക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഡിനോമീറ്റർ വൺ ആയി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന കേസിൽ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആകും അപ്പൊ എന്താക്കണം ഇത് ലൈക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇതിൽ എത്ര സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റ് നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിരുന്നു സാറേ പോയിന്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാവുന്ന ആൻസറിൽ മാറും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടിങ് അപ്പും റൗണ്ടിങ് ഡൗണും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പും ബിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന
അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ഓരോ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ത്രീ 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 ടോട്ടൽ എന്തായി ഒരു വർഷമായി ഓരോ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒരു മൂന്ന് മാസം അടുത്ത മൂന്ന് മാസം അടുത്ത മൂന്ന് മാസം അടുത്ത മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ ഓരോ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്വാർട്ടർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി കോം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ് മാസത്തേക്കും ആണെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ പകുതിന്റെ പകുതി റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ സിക്സിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീന്റെ പകുതി എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം പക്ഷേ വൺ ഇയറിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ക്വാർട്ടേളി ആണ് ക്വാർട്ടേളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് ഫോർ ക്വാർട്ടർ ഇയർ ആയിട്ടാണ് വരിക ഫോർ ക്വാർട്ടർ അല്ലേ ഫോർ ക്വാർട്ടർ ആണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ത്രീ 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 ഇപ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ഒരു വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് മോഹൻ്റെത് ഇതാണ് ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നിന്നും ചെയ്ത പോലെയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ ആൻഡ് ഏർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് മോഹൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് വരും ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മാറി ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വന്നു സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും മക്കളെ നമുക്ക് ഇതിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇൻറ്റു ആക്കി ഇൻറ്റു ആക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യണം എങ്ങനെ പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ നമുക്ക് ടെന്നിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ടെന്നി കൊണ്ട് ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അതിന് എഴുതി വെക്കുക വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഈ പോയിന്റിന് പെടുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ടെന്നിന്റെ പവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പരിപാടി റെഡി ആണല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സെവൻ അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു അരുണിനേക്കാൾ മോഹന് എത്ര രൂപയാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മോഹൻ മോഹൻ ഗോട്ട് മോർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു മോഹന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ആയിരുന്നു മൈനസ് നമ്മുടെ
എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കോട്ടേളി ആണ് കോമ്പോണ്ടഡ് കോട്ടേളി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പാദവാർഷികമായിട്ട് എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് അടയ്ക്കുക ഓരോ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ഉള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് അടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുമാണ് ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകിയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കോട്ടേളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടെൻ ആവും ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആവും എന്തും നമുക്ക് മക്കളെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നോട്ടെ കോട്ടേളി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പകുതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് എടുത്തു ടെൻ ഹാഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അതിൽ ഇനി ഹാഫ് എത്രയാണ് മക്കളെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഹാഫ് ഇയർലി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ടെൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഹാഫ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നു ഇനി എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് വർഷം എന്നല്ല പറയാം നയൻ മന്ത്സ് ആണ് അല്ലെ നയൻ മന്ത് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പൈസ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാണ്ടാവുന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ ലോൺ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് കോട്ടേളി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോട്ടേളി ആയത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നോക്ക് കോട്ടേളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ടോട്ടൽ എത്ര മാസമായി ഒൻപത് മാസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് കോട്ടേളി ആണ് പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നാലെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇയാൾ ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ഈ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റീപേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് റീപേഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻ മന്ത്സ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് റീപേഡ് ആഫ്റ്റർ 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 എന്താണ് മക്കളെ നയൻ മന്ത്സ് ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എത്ര പൈസ കൊടുക്കാണ്ടാവുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പി എത്രയാണ് മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ നീതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ റെഡി ആണല്ലോ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ സോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു നേരെ അടിയിൽ വണ്ണ് കൊടുത്തൂടെ ഡിനോമിനേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ക്യൂബ് കൊടുത്തൂടെ നേരെ മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റെഡി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്താ കൊടുക്കുക വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വൺ നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം റെഡി ആണല്ലോ സോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഞാൻ നേരത്തെ കേസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും വൺ നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെന്നിൻ്റെ പവറിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആൻസർ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മക്കളെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സാർ മറ്റൊരു മോഡൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വൺ നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉള്ളതിൽ കൊ
ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് റെഡിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചോദിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂസ് പ്രിന്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഹാഫ് ഇയർലിയും ക്വാർട്ടർലിയും റെഡി ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നൊരു മൂന്ന് വർക്കുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോം വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇടുക റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്